Acá la gente que vino y se quedó es porque realmente necesitaba. ¿Quién se queda en un lugar donde no tiene ningún servicio? Ni hay ni luz con tu familia. Porque no tienes una necesidad básica de poder estar en un lugar. No es digno el lugar, pero es tu lugar. No tenés otra opción. Uno convive. Entonces no se da cuenta del daño que puede hacer el pozo que tenés cerca en función del agua, del aire, del suelo. Y hay una cuestión de que es real. La gente no tiene idea de la cantidad de plata que se saca de adentro. Y el pozo pasa a ser un vecino más. Y Valentina los Altos Rurales es un barrio privado. Privado de todos los servicios y estamos rodeados de pozos de petróleo. Yo soy Armando López, el presidente de la vecinal de acá de Los Hornos, Valentina Norte Rural de Neuquén Capital. Un barrio muy carenciado en servicios, muy mucha gente viviendo acá. Por la necesidad habitacional se vino a tomar esta tierra y que hace entre 10 y 15 años que estamos ya sentándose mucha gente acá en el barrio. En cuanto a la realidad social, eh, es media cruda, o sea, no tenemos gas. De aquel lado tienen agua potable hace muy poquito, se está terminando la obra de agua, y de este lado todavía no. Acá es un tema eh, medio escabroso porque tenés pozos petroleros alrededor, entonces no te da garantía que el agua esté en condiciones para tomarla. De hecho, creo que la misma petrolera no toma agua de acá abajo. Bueno, mi nombre es eh, Graciela Purrán, vivo acá en... vivo en Valentina Norte Rural. Hacen una marcación de por dónde va, digamos, la línea, digamos, de, de la perforación de los caños. Hay cerca de 20 pozos de petróleo que están conviviendo con los vecinos acá en el sector. Viste que son las, ahora las perforaciones no son más directas. Bueno, si es un pozo acá en el medio del patio, acá tenés petróleo. No, son ramificadas, son en redes. Entonces vos tenés una perforación a 4 o 5 cuadras allá y están pasando por enfrente de tu casa o por debajo de tu casa la perforación. Nunca supimos si había contaminación. Es un tema que vos lo puedes decir, pero no lo puedes comprobar. Eh, porque ningún organismo nos dice si hay contaminación. Si vos pedís un estudio de impacto ambiental, te salen millones de dólares y que los vecinos no lo pueden pagar. Y aparte tenés que buscar una consultora o un, alguien que, privado que te lo haga, porque el Estado lo hace y, y va a decir que no hay contaminación. Plus Petrol, que es la, que la empresa que por ahí tiene acá las la excavaciones y que tiene todo el, los pozos, aseguran de que esto no está contaminado. Y estamos conviviendo con el petróleo. No sé si a, a largo tiempo vamos a tener, si nuestros hijos van a tener un problema de salud o capaz de, dentro de 20 años mi, nuestros hijos van a tener cáncer o alguna cuestión así. Bueno, y acá estamos en la escuela 356. Esta escuela 356 está hace 20 años acá y como ven funciona en trailer. Baño en caja, eh, aulas en caja, carenciado de gas, porque no tienen gas, usan garrafas para calefaccionarse. Y donde tenemos el gas, abajo. Nosotros estamos pisando sobre donde tendríamos que sacar gas. Yo soy Claudia Monteagudo, directora de la Escuela 356. Tenemos siete trailers que hace 20 años que están funcionando, donde asisten 178 alumnos. Una escuela trailer es una escuela donde el Estado no ha invertido en una educación y en los derechos de los chicos, sino que es una escuela que da clases como puede, donde los maestros ponemos mucho el lomo para que esto salga adelante, donde ya tenemos un Estado ausente donde, digamos, los derechos de los chicos son vulnerados todos los días. Eso es una escuela trailer. Eh, los mapas catastro dice que son, son chacras vacías. Y acá hay dos mil familias viviendo en este sector. Que tienen sus hijos. Y yo, como siempre le digo a mucha gente, nosotros tenemos el padrino, que es Plus Petro. Eh, nosotros le pedimos a Plus Petro el lago y tarde o temprano viene. 
es como nego estamos negociando también, como negocia el Estado, nosotros negociamos con eso. Y termina negociando porque eh, es muy fuerte el petróleo, no se va a ir, porque el, está resguardado por la ley el petróleo. El, 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 hay leyes que dicen que si hay petróleo, tenés que irte. De alguna forma te, 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 termina ganando el petróleo. 